Hello guys, me, Consumation, and welcome back to my channel. So for today's video, I am aking what's inside my hospital bag. Um, hospital bag ni mommy. So, first, ang aking, ito muna yung mga kailangan. So, meron ako dito, bali tatlo lang tong bag ko. Itong bag. Yan o. Tapos ito. And then, yan. <laughs> so, plastic. So, ito muna yung mga dala-dala. Dala-dala ko. So, doon mo tayo sa pinaka-basic na pinadala ng mga mommies. Ito na nga, ano ko? Hindi ko na siya ano yun na, sunod-sunod. So, ito na to. Itong tuwalya. So, kailangan natin ng tuwalya. In case na um, sabihin na um, tawag ito, pang refresh, pag hinamo, syempre, ganun-ganun. Or, pwede nang maligo. Pero, alam ko kasi pag CS, mga 2 to 3 days, pwede ka nang maligo. Pero pag mga normal, sabi kasi nang matatanda, 2 weeks. Pero need natin to kasi pang ano. Oh, flash ko. Ano na yun lang? Yan, tuwalya. And then, um, maliit na kumot lang. If ever na ginawin. No, hindi mo lang ginawin. Konti lang. Um, ito. Though, meron namang kumot sa hospital. Siyempre, much better na magdala tayo ng kumot. Extra kumot. Ayan. Malit lang to. And then, pair of pajama. Ayan. Ang sabi nila, um, after mga na dapat nakapagjama and or may leggings and then may sock kasi para hindi umasok yung lamig hindi tayo magkaroon ng dina kasi bawal malukin <laughs> and then yan, a pair of mga damit So, damit, in case lang na magtagal, magtagal ako sa hospital. Mara, si is, kaya pa medyo matagal-tagal. Kasi, sabi ko naman sa inyo, pag normal delivery dito, saglit lang. One day ka lang, kung wala pang one day, pakuwin ka lang. Ito yung aking pang preggy na damit. Ayan. Tapos, t-shirt. Maluwang na t-shirt. And then, panty. Ayan. Ang laki ng panty, no? Ayan, no? Panty. Actually, kahapon, bumili kami ng panty. Mas malaki to. Ano talaga, no? Pang preggy. Ayan. So, ito. Ang size nito is large. Sinukat ko naman siya. Okay naman. Okay naman sa akin yung large. Ang pretty. Bumili kayo ng ganito. Kasi malaki yung diaper. Yung adult diaper malaki. So, ito yung dapat na kailangan. Then, syempre, bra. Yan, bra. Bali, two pairs lang ang inan ako. Inanda. Ito may jogging pants to eh. Ito siya. May leggings. Yung isa, lalagyan ko lang ulit. Lalagyan ko ulit sa pang leggings. Kasi meron tayong pair ng kasi meron tayong pair ng pajama. 
Ayan. So, panty, panty ulit. Ayan lang. Ayan lang ang kailangan. Huwag na tayo masyado ng sushi burrito. Ito naman. Okay, ito naman. Toothbrush. Then, yung, so ito yung toothpaste. Andun pa. Saka yung um, feminine wash. So, yung kakalungutan nyo na. Toothpaste sa feminine wash. For a proper hygiene. And then, the brush. Ito, malaking brush ang ano. Kung natatandaan nyo sa vlog ko, ito yung favorite na sa kulay ko. Yung malaking ngipin. Ayan. Pang iwas bina din to ha. Kasi yung pag maningipis yung ano yun. Ganun-ganun kayo. Tapos hirap ano yun. Diba? So, ito na lang. Tapos, ball pen. Ball pen. Tapos, dalawang ayan, rubber. Pangali sa buhok. Ayan. Huwag yung kalimutan to. In case sobrang haba ng hair nyo. Ano pa ba? Um, charger. Mayroon akong charger. Ito pa nalalagay. Pero, lalagay ko na din. Then, Ano na naman ang lid? Ano pa ba? Ah, mayroon akong binder. Ayan. In case lang na kailangan. The notebook. In case na mag-take down notes ako. Wow, oh, siyante. And then... Ito, huwag niyo kakalimutan. Um, cheese. Ito, yung aking, um, sabi nila, kailangan magdala ng food in case lang na maubos ang lakas na kakairi. Kakalabor. Ayan, meron kayong nakahandang pagkain. Doon meron naman pagkain sa hospital. Kaya, siyempre, mas okay na may gusto kayong pagkain. Unlike dito kasi sa Qatar. Eh, di ko alam, uh, di ko lang alam kung ano yung sinaserve nila. Kung Arabic food or pwedeng mamili ng Filipino food. Pero, syempre, ewan ko. And then, ito. Adult diaper. Ayan. So, ang mahal ang bilhin namin dito, 33 real. So, magkano yun? 10 pieces lang. 33 real. Hmm. Magkano yun? 400 pumapatak sa pera natin. Mahal ba? Ayan. Tapos, yung mga documents na needs naman is, is like dito sa Qatar, ang kailangan namin is syempre, syempre, syempre unang-una ay yung uh, marriage contract. So, kung wala kang marriage contract dito, um, alam nyo na, bawal dito sa Middle East, medyo may ikpit, bawal ang ano dito, magbuntis ng hindi kasal. Kaya yun ang unang-unang dadalhin. Marriage contract. Passport. Ayan, passport. Tapos, um, QID. So, pagkatapos naman sa marriage contract, passport, ito naman, kailangan nyo ng QID or Qatar ID. Yan. <laughs> Kailangan nyo yan. Kasi ito yung papakita kong residence kayo dito sa Qatar. Kasi pag um, visit visa lang ang um, gamit nyo or nasa business trip ka. Tapos dito ka mga anak, mahal ibayad. Pero if ever na ikaw ay um, husband sponsor, ang babayaran mo lang dito is around 100 real or 500 real hanggang dun lang ah 100 more or less depende sa sa araw na pag stay nyo dito sa hospital ang bayad kasi sa room dito is 100 real per day So, yung mga gamot, hindi nakasali yun kasi hindi na nilip napabayaran. So, malaking tipid pag ito kayo ng anak. Room lang ang babayaran nyo. Hmm, ganun yun. Pero pag 
business um bisa yun yung malaki yung binabayaran around 5,000 real depende pa yun na yun kasi normal delivery pero pag cesarean baka mas malaki syempre alam na so pagkatapos ng QID ito naman Hamad um health card so dapat yun sa so, lahat ng nandito lahat ng um ng transaction transaction eh, parang ano lahat ng ginawa sa iyo nandito lahat makikita nila sa system na to pagkita kung sino ka at number mo lahat na nandito isang ano lang isang um ano um, makikita kasi dito lahat yung sino nag-sponsor sa iyo tapos kung ano yung mga nagawang um before na uh, medical checkup, makikita nila lahat dito. So, pag meron kang Hamad Health Card, saka, ito nga pala itong Hamad Health Card na to is 100 real ang babayaran nyo pag, para magkaroon kayo nito. Tapos, ang gagawin lang nyo ay need lang ng ano ba, um, siguro sa sunod na vlog ko na lang i-detalye. I- I- Basta, much better kung naka-husband sponsor kayo at yung sa work working visa kasi mas magagamit nyo to libre lang ang mura mura lang ang mga gamot dito 1 real so, ang dami na diba <laughs> sumunod naman na card is yung debit card or credit card ayan kasi tayo kasi ay I, I mean dito kasi cashless dito ah doon sa pagkakaalam ko. Kasi, kung nagbabayad ako ng ultrasound or ng um, gamot, ano lang, um, card lang ang kailangan nila. Hindi, na, hindi nila kailangan ng um, cash. Iwas, siguro sabi, ano, parang iwas, corrupt na rin. <laughs> Much better, ba diba? Kasi, kung sa card, di diretso, hindi mas nakakuha. So, ganun yung ano nakatawal. So, pagkatapos nun, meron naman akong konting cash dito. In case lang na kailangan ng cash. Ano yun? Tapos, bali guys, ang binayad ko pala dito sa gamot is 1 real lang. Tapos sa, us- us- sa ultrasound, 50 real. So, magkano sa pera natin? Nasa 600 pesos. Tapos yung 1 real is 14 pesos. So, yun lang. Yung mga binabayad na, no, tuwing check-up ko ah. Yung binabayad ko. Tapos yung mga urine culture dito, uh, libre. Pati blood. Culture. Ano ba? Blood. Yung nagpagdodraw ng blood. Ano lang din. Um, libre. Kaya maganda yung mga anak dito. Tapos nga pala, nung hindi ko pala napakita to ito rin pala kailangan ng baby muslim sa so, yung pumunan niya meron kang bibili <laughs> so meron tayong kahit pa paano pampaganda din sa pan so ito lang lipstick kila is life yan pang kila kulong if ever tapos, siyempre, alcohol. Yun lang. Wala na. Wala na akong kailangan dalhin. Kasi dito kasi, napaka, sabi ko nga sa inyo, na kailangan yung mga book book or yung notebook ba yun? I mean, yung baby's book ba? Tawag da? Tawag da ba yung baby's book? Kasi, doon nga sa health card, nakalagay na lahat. Kung ano mga ginawa sa'yo. Naka, ano doon, naka-input na. Kaya, yun less hassle dito compare sa Pinas kasi ang dami yung chachiboreche eh, diba? <laughs> so yun na nga guys sa lahat pa na hindi nakakapagsubscribe sa channel ko please subscribe to my channel Consumision and hit the bell button para manotify kayo for my next video and um, hope na marami kayong tutunan sa ating pa what's inside my hospital bag. So, till my next video. Bye-bye.